அனைவருக்கும் வணக்கம் விரிவானம் என்ற தலைப்பில் தமிழ் நெல்லையப்பருக்கு பாரதி எழுதிய கடிதத்தை நமக்கு பாடமாக அறிவுறுத்தியுள்ளனர் ஏன் உரைநடைக்கு விரிவானம் என்ற பெயர் இங்கு சூட்டப்பட்டது என்பதை ஒரு பார்வையில் பார்ப்போம் விரிவானம் என்பது உரைநடை என்பது விரிந்த உலகம் இந்த விரிந்த உலகம் அதனை நாம் சுருக்கி பார்ப்பதால் நமக்கு அதுவும் ஒரு பாரதிங்கிற தலைப்பில் மட்டும் பற்பல செய்திகள் இருப்பினும் தம்பி நெல்லையப்பருக்கு எழுதிய பாரதி எழுதிய கடிதத்தை இந்த சுருக்கமாக கூறியுள்ளதால் மிக பரந்த செய்தி அதில் ஒரு துளியை காண்பதால் உரைநடை உலகத்தில் விரிவானம் என்றே நாம் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ன இந்த தலைப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது என்றால் தாம் அதாவது இந்த நெல்லையப்பர் தம்பி நெல்லையப்பருக்கு அப்படின்னு சொன்னதை வச்சு அவர் மேலே இவர் அதாவது பாரதி எவ்வளவு நம்பிக்கையும் அதோடு இல்லாமல் தனக்கு பின்னாடி இப்படியாப்பட்ட ஒரு நபர் வளரணும் வாழணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் ஏ சொன்னாங்களோ என்னமோ தெரில அதுக்கு தக்கவாறு பாரதியோட பற்பல செய்திகளை இவர் தொகுத்தும் விரித்தும் அதுவும் செய்தித்தாள்களில் ஆசிரியராகவும் துணை ஆசிரியராகவும் இருந்து இவர் கூட பயணிச்சிருக்காரு ஏழு வருஷம் இவரோட சின்னவர் தான் தம்பி நெல்லையப்பருங்கிறவர் இருந்தும் பாரதிக்கு நிகராக நினச்சி பார்க்கக்கூடிய நபர்கள நபர்களில் இவரும் ஒரு நபர் என்பதற்காக அவர் பாரதி நெல்லையப்பர தம்பியாகவே பாவித்து ஒரு கடிதத்தை எழுதுகிறார் கடிதம் எழுதும்போது கூட சும்மா ஏதோ நம்ம பேச்சு வழக்காக எழுதாமல் அதுலேயும் கவிதை நுட்பம் சார்ந்த சில செய்திகளை செய்திகளோடே இயல்பாக இல்லாமல் கவிதை நடையிலேயே எழுதிய கடிதங்கள் தான் இங்கே தொகுத்து தரப்பட்டுள்ள செய்தியாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன அது அப்படின்னு கேட்டால் புதுச்சேரியிலிருந்து ஏறார் ஆயிரத்தி அதாவது ஜூலை பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்த கடிதத்தை நெல்லையப்பருக்கு பாரதி எழுதுறதா இது குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதாவது கடிதம் எழுதுகிற முறை அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி உறவு முறையில் எழுதுறது அப்படி பற்பல இருக்கும் உறவுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எங்கள் பகுதியில் தலை தலைப்பு எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு கேட்டால் உறவுக்கு அறிவுறுத்தலுக்கு வேண்டுதல் வேண்டுதலுக்கு வணிகத்திற்கு என்ப என்று கடிதங்கள் எழுதுகையில் அவற்றின் மொழியாட்சி மாறுபடுகிறது இப்படி நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எழுதுகிறப்ப சில மொழியை நம்ம கையாளுவோம் கடித வடிவில் சொல்ல வேண்டியவற்றை வெளியிடும் முறை உண்டு கடிதங்கள் இலக்கியமா இலக்கியமாக்கும் எழுத்தாளர்கள் மொழிக்கு அதன் வழியாக தனி அழகை உருவாக்கி தருகிறார்கள் தனிப்பட எழுதும் கடிதங்களிலும் ஈர்க்கும் மொழியில் அழுத்தமான எண்ணங்களை தந்து அவற்றை பொது வழிக்கு உரியதாக்குபவர்களும் இருக்கிறார்கள் காலத்தின் குரல்களான அக்கடிதங்களில் மொழி வீறு பெறுகிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மொழி அதாவது கடித வழியில் சொல்கிறப்போ ஒவ்வொரு தலைப்பிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக சொல்லுவாங்க அப்போது அந்தந்த பேச்சு வழக்கில் வட்டார வழக்கில் இருக்கிற செய்தியை அந்த கடிதங்களில் புகுத்துறது கடிதத்துக்கு ஒரு சிறப்பு ஒவ்வொரு கடிதத்துக்கும் மாறுபடும் மொழி அப்படிங்கிறதான சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதுவும் அழுத்தமாக ஆழமாக அழகாக அப்படிலாம் சொல்லுவோமோ சொல்லுவாங்க அப்படி ஒவ்வொரு கடிதத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமாக மொழி வீறு பெறுதும் அப்படி இங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் புதுச்சேரியிலேருந்து 
ஜூலை மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி அதான கடிதத்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க தம்பி நெல்லையப்பருக்கு எதனா கைது கடிதம் ஆரம்பிக்கிறப்பயே எனதருமை தம்பி ஆகிய ஸ்ரீ நெல்லையப்பரை பராசக்தி நன்கு காத்திடுக என ஆரம்பிக்கிறார் அது இதிலிருந்தே அவருக்கு கடவுள் பக்தி உள்ளவர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி அப்படின்னு தான் வேண்டுறாரு அதனால் கடவுள் பக்தி நமக்கும் அப்பாற்பட்ட சக்தி ஒன்று இருக்கா தான் நம்பக்கூடிய ஒரு கவிஞர்கள் ஒருவர் அது பாரதியே சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னால் ஆமாம் ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்குன்னு நம்ப தான் செய்யணும் அப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காரு தம்பி மாதத்துக்கு மாதம் நாளுக்கு நாள் நீன் அது அறிவு வளர்ச்சி பெற்று வருவதை காண்கிறேன் நீனது உள்ள கமலத்திலே பேரறிவாகிய உள் நாயிற்றின் கதிர்கள் விரைவிலே தூக்கி நினக்கு விரைவிலே தாக்கி நினக்கு நலின்பம் உண்டா உண்டாகும் என்றே கருதுகின்றேன் நெஞ்சம் இலகி விரி செய்த விரிவெய்த விரிவெய்த நெஞ்சம் இலகி விரிவெய்த விரிவெய்த அறிவிலே சுடர் ஏறுகிறது நம்மிலும் எளியாருக்கு நம்மிலும் எளியாருக்கு நாம் இறங்கி அவர்களை நமக்கு நிகராக செய்துவிட வேண்டுமென்று பாடு பாடுபடுதலே நாம் வலிமை பெறுவதற்கு வழியாகும் வேறு வழி இல்லை எவ்வளவு நுணுக்கமான செய்தி பாருங்கள் அது சமதர்ம சமதர்மம் சமுதாயம் அப்படிங்கிறது சமமாக அமையணும் அப்படிங்கிறத பாரதி ஏன்னா ஏழை கவிஞன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கவிஞர்கள்னாவே தமிழ் படிச்சுட்டாவே வறுமையும் உடனே பிறக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் அந்த காலத்தில் ஒரு உதாரணம் வேணுமோ புரியல வறுமை வறுமை என்பது இருந்தாலும் அதனை நீக்கி அனைவரும் சமம் என்ற நிலையில் உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் பாரதி அதுவும் ஒரு கடிதம் வழியாக மறு ஒரு பாடவேளையில் நிகழ்ச்சியை மறுபடியும் தொடர்வோம் நன்றி வணக்கம்